കഴിഞ്ഞ ആൾ എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ വലിയൊരു അനുഭവം ശരമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയ കേരളത്തിലെ ഒരു രൂപതയിലെ ഒരു അഭിനന്ദ പിതാവ് അതാവ് പിതാവിനറിയാവുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഫാമിലി എന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ആ ഫാമിലി പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാല് മക്കളാണ് നാല് മക്കള് മൂന്ന് സ്ത്രീകള് പെൺമക്കള് ഒരു ഒരു ആണ് ഇവരിങ്ങനെ നാല് മക്കൾ അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് പേര് മൂത്തത് മൂത്ത മൂത്ത സഹോ മൂന്ന് സഹോദരിമാരും ഇവന്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരും മൂത്തത് ഇവര് മൂത്തതാണ് ഇവന് ഇളയതാണ് മൂത്ത ഇവരുടെ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ മൂന്ന് സഹോദരിമാര് കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് പേരുടെ വിവാഹം ഡൈവോഴ്സ് ആയിപ്പോയി സെറവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയ മൂന്ന് പേരുടെ വിവാഹം ഡൈവോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് തറവാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാം അപ്പൻ അപകട അപ്പൻ മരിച്ചും പോയി അപ്പോൾ നാലാമതുള്ളത് ഇവനാണ് ഇവനാണ് ഇളയ മകൻ ഇളയ സഹോദരൻ അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല ഇവൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ടോളം വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് സെറവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയ യശ്വേ നന്ദി ഇപ്പൊ ഇവ അടുത്ത് വന്നപ്പോ മുഴുവൻ തകർച്ച മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വേഷമിച്ചിരിക്കണം ഇവന്റെ അടുത്ത് വരിക അപ്പൊ ആദ്യം എന്നോട് ഈ മൂന്ന് സഹോദരിമാര് കൂടി ആങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവന് ഇത്രയും മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം തകർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടു പോവുക ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ആർക്ക് മനസ്സ് രോഗമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പക്ഷെ ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല അച്ഛാ എല്ലാം പ്രോ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവര് കണ്ണു തുറന്നു തന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നോക്കിയുണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഇവന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി ഇവന്റെ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ കയ്യിലൊരു ഒരു കുരിശു രൂപം കാണാം ഒരു 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 കുരിശു ഒരു ബെനഡിക്റ്റും കുരിശു പോലത്തെ ഒരു കുരിശു ഈ കുരിശു രൂപം കൊണ്ട് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാണാം കേൾസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല നശിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാന് ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഈ ഇവന്റെ അടുത്ത് മോനേട്ടൻ നിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഇങ്ങനെ കുരിശ് പിടിച്ച് കുരിശ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ശപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും ഈ മൂ നാല് ഇവർ ഒറ്റ കാറച്ച് അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടൊരു സഹോദരിയാ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഇവന്റെ നേരെ കുരിശ് ഇങ്ങനെ കുരിശെടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ അങ്ങ് കേഴ്സ് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് ശപിച്ചു നിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല ആര് നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല നീ ഗതി പിടിക്കില്ല നിന്റെ മക്കൾ ഒരുപാട് ഇവരങ്ങ് കേഴ്സ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാനിങ്ങ് കണ്ണു തുറന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എനിക്കിത് അതേപടി അപ്പോൾ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബന്ധിക്കാനും അഴിക്കാനും പ്രസലോഷ് ഞാൻ അത് വെച്ച് ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രസലോഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നസ്രാനായ ശിവന്റെ നാമത്തിൽ ആ സ്ത്രീയിലൂടെ വാക്കിലൂടെ വന്ന കഴിച്ച് നാവിലൂടെ വന്ന നാവിലൂടെ വന്ന ആശുദാസ് വാക്കിനെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സംഭവം കാണാം ഒരു ഒരു പ്രകാശം വന്നിട്ട് ഇവനെ വലയം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു പ്രസലോഷ് അടുത്തത് അടങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പൊ അടുത്തിന് ഓരോ സഹോദരിമാർ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക അടുത്ത സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെ നോക്ക് ഞാൻ നോക്കി എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ കല്യാണം ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവർ മോനടുത്ത് ഇപ്പൊണ്ട് അമ്മയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ നിങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ വലിയൊരു എനിക്ക് കാണാം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം ഒരു തീപ്പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ തീപ്പൊള്ളൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഈശ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു തീപ്പൊള്ളൽ പോലെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുകയും അടുത്ത നിലവിളി അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവരുടെ മകൻ അവനൊരു മാക്സിമം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം കാണുള്ളൂ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ 
ഓരോ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ അസ്വസ്ഥ ഞാൻ ഒപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ പക്ഷേ ചിങ്ങി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം എന്താ 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 ഒരാകെ തകർന്ന് പറയും അത്യാവശ്യം സംഭവം സത്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മേനെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇട്ട് ആരെ ഞങ്ങൾ ആരെയും മക്കളെയോ അല്ലെ മക്കളെയോ മരുമക്കളെ ആരെ പ്രവേശിക്കാതെ കണ്ട് ഒന്നര വർഷം ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും പീഡിപ്പിച്ച് അമ്മ മരിച്ചു പോയ ഒരു ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല ആ അപ്പന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പന്റെ ആത്മാവ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകളും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുർബാനയിൽ സമർപ്പിച്ച് പറയും ശരിക്കും അതും കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് അത് ദൈവം എല്ലാം കാണും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് അല്ല നമ്മളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം മനുഷ്യന്റെ നിഗൂഢ പ്രവർത്തികള് രഹസ്യ തീരുമാനങ്ങള് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഇവിടിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തെയാണോ പണത്തെയാണോ സുഖത്തെയാണോ പ്രേമത്തെയാണോ പെണ്ണിനെയാണോ ആണിനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം മുഴുവൻ അറിയാം മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തറിയാം ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പില് ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അതാണ് മനസ്സിലാ നമ്മള് ഏത് മറയിട്ടാലും അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഇത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ വചനം പറയാം അതിക്രമങ്ങൾ അല്ല അതായത് കർത്താവെ എന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ പരിശോധിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു എന്റെ വിചാരങ്ങൾ അവിടുന്ന് അകലെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ നടപ്പ് കിടപ്പ് അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു എന്റെ നടപ്പ് അറിയാം നടപ്പ് അറിയാം കിടപ്പ് എന്റെ മുമ്പിലും ിമ്പിലും കാവൽ നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരം അങ്ങനെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ ഓടി ഓളിക്കും സ്ഥലപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ നിറയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റും ആത്മാവ് നിറവ് കിട്ടിയാൽ ആർക്ക് ബുദ്ധിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും മുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റിയല്ല അവന് ദർശനം കിട്ടില്ല വെളിപാട് കിട്ടും അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വചനം അവന് ഭൂതവും ഭാവിയും അറിയാം എല്ലാം കിട്ടും ഭൂതവും അറിയാം ഭാവി അറിയാം മുഴുവൻ അറിയാം അത് ആത്മാവിനറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനറിയാം മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനറിയാം ചതക്കുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അറിയാമോ നല്ല എളിമയും നല്ല വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആത്മാവ് അങ്ങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ആത്മാവ് നയിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു അപകടം വരികയാണെങ്കിൽ അപകടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അവരെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കണം ശരിക്കും ഒരാള് കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എളിമയും വിശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ ദൈവം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അവരെ അപകടത്തിപ്പെടുകയല്ല അത് പൂർണ്ണമായും എളിമയും വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയിൽ അഹങ്കാരോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ആയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അതൊന്നും ആയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വിശ്വസകാരാന്ന് കിട്ടത്തില്ല അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല ഇത് എളിമയും വിശുദ്ധിയുള്ള മക്കൾക്ക് അവരെ ആത്മാവ് എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ട് അവരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവരെ അപകടത്തിപ്പെടുത്തിയല്ല ഒരു അപകടം വരുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടു അതാണ് പൗലോ ശ്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പൗലോ ശ്രീയായിക്കൽ അപകടം വരുമ്പോൾ അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞ് അവനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി 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 വിടും ആ പൗലോ ശ്രീയ പോലും അറിയുന്നില്ല പൗലോ ശ്രീകായെ ആത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും കാരണം എളിമയും വിശുദ്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപം പാപത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ ആത്മാവിന് സഹായം കിട്ടിയല്ല ഭാവത്തെ സ്വാർത്ഥതയെ അഹങ്കാരത്തെ വെറുപ്പിനെ പകയെ അശുദ്ധിയെ ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടിയല്ല ഈ സമയത്ത് അറിയാം എത്ര പേര് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ആത്മാവിനാൽ അല്ല എത്ര പേര് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എത്ര പേര് ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഇതുകൂടെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എത്ര പേര് ലോകാരൂപിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് കാര്യം കൊന്തയല്ലെന്നുണ്ട് പള്ളി പോകുന്നുണ്ട് കുർബാന ചെല്ലുന്നുണ്ട് കുറെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ഏതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം ആവശ്യമായത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒത്തിരി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദിയോടെ
എന്നിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് കാണത്തില്ലേ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളും പാപകരമായ ബന്ധങ്ങളും പോയിട്ട് കുടുങ്ങി തകർന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില് കാരണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമാവ അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എളിമയിലും വിശുദ്ധിയിലും വളരുക എളിമപ്പെടണം നന്നായിട്ട് എളിമപ്പെടണം പ്രഭാഷക മൂന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരണം നീ അത്ര മാത്രം ഉന്നതനാണോ അത്ര മാത്രം വിനയമുള്ളവനാകുക അപ്പോൾ നീ ദൈവകൃപയ്ക്ക് പാത്രമായിട്ട് തീരും വീട് യാക്കോബ് ലഹനം നാലാം അധ്യായത്തിന് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വചനം ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് ആരെങ്കിലും ലോകത്തിന് മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാക്കുന്നു ആകയാൽ അവിടുന്ന് കൃപം ദൈവം എറച്ചിരിക്കുക ആകയാൽ അവിടുന്ന് കൃപാവരം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അതായത് ദൈവം എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുക അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുക എന്താണ് കൃപ അഭിഷേക ആത്മാവാണത് കൃപയൊരു ആത്മാവാണ് കൃപയൊരു ആത്മാവാണ് ഈ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ തെറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ദൈവം ചിന്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കോറുന്തോസിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വചനമുണ്ട് വലിയ വചനമാണ് ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിന് ദാനങ്ങൾ പോഷകമാകിയാൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ സ്വീകരിക്കാനൊട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല ഞങ്ങളാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയുന്നു ഞങ്ങളാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയുന്നു അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എളിമപ്പെടുക വിശുദ്ധി എളിമ വിശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധി ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി ആണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ പണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ പരിശുദ്ധമാവ് വരികയല്ല ചില വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ പാപകരമായി ബന്ധം എടുത്തു വെച്ചാൽ അവിടെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങത്തില്ല അന്ന് വസിക്കുകയല്ല അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ നമ്മളവർക്ക് എല്ലാ കാര്യവും അല്ല ഒരിക്കലില്ല നിയമം ഉണ്ട് പാപത്തിന് അടിമയായ ശരീരത്തിൽ അത് വസിക്കത്തില്ല പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ അതാണ് കൊളോസസ് മൂന്നഞ്ച് വിഗ്രഹ ആരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി വിഗ്രഹ ആരാധന തന്നെയാണ് ദ്രവ്യാസക്തി പണക്കൊതി ധനാസക്തി ധനാസക്തി അത് വിഗ്രഹ ആരാധന ഐഡോൾ വർഷിപ്പ് ഐഡോളട്രി ആണ് ഐഡോളട്രി ആണത് അത് വിഗ്രഹമാണ് അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് അവനെ ഇരിക്കുകയല്ല അവൻ വിചാരിക്കും ആത്മാവാണ് അവൻ നയിക്കുന്നു വിചാരിക്കും പക്ഷെ അല്ല അവനാണ് വലിയ തകർച്ചകൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ അതുപോലെ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറനിർത്തും ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിയോ ഭയങ്കര അറിവോ ഭയങ്കര കഴിവോ ഭയങ്കര വായനാശീലോ നല്ല പഠനമുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കോറുന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വചനം പറയാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന് അവൻ തന്നെ തന്നെ പോഷനാക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം യഥാർത്ഥം ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന് അത് തന്നെ തന്നെ ഭോഷനാക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം ഈ ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് ഭോഷത്തമാണ് എന്നാൽ ദൈവം ബുദ്ധിശാലികളെ തങ്ങളുടെ അവരുടെ തന്നെ ചിന്തകൾ കുടുക്കുന്നുവെന്നും ബുദ്ധിശാലികളുടെ ചിന്തകൾ വ്യർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നുവെന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിശാലികളുടെ ചിന്തകൾ വ്യർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് ഭോഷത്തമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും ഏത് അറിവും അതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ലത് പൂർണ്ണമല്ലത് അത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് കരുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൈസാശീയ ബന്ധനം അതാണ് ഒന്ന് കോർത്ത് പതിമൂന്നിന്റെ പത്തി പറയും പൂർണ്ണമായവ ഉദിക്കുമ്പോൾ അപൂർണമായവ അസ്തമിക്കുന്നു എന്നോട് പലപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുള്ള അച്ഛന്മാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചോദിക്കും എന്റെ കഴിവല്ല ഓട്ടോ പരിശുദ്ധാമാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ പരിശുദ്ധാമാവ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ബന്ധനം പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്ക് പോകും ഞാൻ ചെന്നവരും പറയും ചെയ്ത് ബന്ധനം ഓട്ടോ നേരെ നേരത്തെ ഇവരോട് പറയും ശുശ്രൂഷ ബന്ധിക്കാൻ പറയും ബന്ധിക്കും അത് ആളെ പോകും അപ്പൊ ചില കുഴപ്പമില്ല അത് അപ്പൊ ഇവരെന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന ബന്ധനമാണ് ഇന്ന തിന്മയുടെ ശക്തി ഇന്ന ശക്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഐ ഡോ നോ ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളില് ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ന സ്പിരിറ്റാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയിൽ ധനാസക്തിയുടെ സ്പിരിറ്റാണ് ഈ വ്യക്തി വ്യഭിചാര ദുർബോധമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി കള്ളനാണ
ഉടനെ ഞാൻ പോയി എടുക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും ഞാൻ പ്രതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ചില പാമം ചെയ്തിട്ട് പാമബോധം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അടുത്തുള്ളുക നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാ പോയി റോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വചനം കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപവാസത്തോടും വിലാപത്തോടും നെടുവീർപ്പോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവിൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഉപവാസം എടുക്കണം വിലാപം വിലാപം ഉണ്ടാകണം കരയണമായിരുന്നു അത് സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ നോക്കിയിട്ട് വീട് വനിതാ മതി കേട്ടോ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിക്ക് മക്കളുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടാൽ മതി ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആ മനുഷ്യന് വലിയ കൊട്ടാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്ക് പാപത്തിന് അടിമവേല ചെയ്യുന്ന സകല സുഖങ്ങൾക്കും അടിമവേല ചെയ്യുന്ന ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മതി ബാക്കി ഭൗതികമായ വളർച്ചയൊക്കെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് വളർത്തുന്നവൻ അവൻ തന്റെ ജീവിതം നടുക്കടലിൽ മുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിലാപത്തോടും ഉപവാസത്തോടും അനുദാപത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തിരിച്ചു വരും പൂർണ്ണ ഹൃദയം പപ്പാതിയല്ല അക്കരെ ഇക്കര വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് പറ ഇത് വൈകിട്ട് ചെന്ന് പറ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പോയിട്ട് പറ പത്ത് പേര് പറ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇത് സമയം അതിക്രമിച്ച സമയം ഇത് കണക്കരയിൽ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൈവജനം വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ കൊന്നു പോയിട്ട് വന്നു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പോലും ദൈവമേ അങ്ങ് കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ആവില്ല കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൈകൾ ഒരു ഉപകരണമാണ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊരു ആളുകൾ തലയൊക്കെ വെക്കും തലയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് പാതിയായി എന്നെ ഉപകരണം ആക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ചില മക്കൾ ഈ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടും വെളിപ്പെട്ട് ഈ മക്കളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അടിഞ്ഞു പോകും അതോടെ അവന്റെ മദ്യപാനം പുകവലി മയക്കുമലി ലഹരികളെല്ലാം വിട്ടുപോകുക അപ്പൊ ഞാൻ കരയാണ് ദൈവമേ അങ്ങൈക്ക് മാത്രമേ ഒരാളെ മാനസ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അനേക വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരെ മാനസ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ ചില പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർ അത് നിർത്തല ഇത് നിർത്തല അതങ്ങനെ മാറ്റ് ഇത് മാറ്റ് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റാമോ അത് ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യമില്ല നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തികളോട് വൈശാസിക ശക്തികളോട് അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഉദ്യോഗന മൂന്ന് എട്ടിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒറ്റ വിളി ഇമക്കളുടെ മേലെ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ജമേലും തലമുറ മുഴുവൻ ജമേലും ദേശം മുഴുവൻ ജമേലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു സത്താന്റെ മുഴുവൻ ശക്തികളോട് ഭാവശക്തികളോട് രോഗശക്തികളോട് തകർച്ചകളെ ശക്തികളോട് പൈശാസിക ബന്ധനങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ജീവനോട് എഴുന്നുള്ളിയിരിക്കുന്ന ഉദ്ധിതനായ നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുള്ള ഓരോ മകനിലും മകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗപീഡകളോട് തടസ്സങ്ങളോട് പൈശാസിക ശക്തികളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിയോഹന മൂന്നേറ്റിന് വെച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ അവയെ ഒറ്റ വിളിച്ചോയേ 
കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാത്താന്റെ ശക്തികൾ അതിമാന പുകവലി മയക്കുമൻ ലഹരികൾ വ്യഭിചാര സ്വയം പോകും സമർഗൃതികൾ അഹങ്കാരം ഞാനെന്ന ഭാവം ധനാസക്തി ഇത് കടുമപ്പെട്ട മക്കൾ ശരീരത്തിന്റെ ആസക്തികൾ കടുമപ്പെട്ട മക്കൾ കണ്ണുകളുടെ ആസക്തികൾക്ക് ദുരാശകൾ കടുമപ്പെട്ട മക്കൾ ചെവികൾ ദുരാശകൾക്ക് മനസ്സിന് ദുരാശകൾ കടുമപ്പെട്ട മക്കൾ ആ മക്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ ബുദ്ധിയിലെ അന്ധകാരം യുക്തിവാദം നിരീശ്വരവാദം എതിർചിന്തകൾ അഹങ്കാരം ആത്മീയ അഹങ്കാരം ഈ തിന്മയുടെ അരുവികളെ രണ്ടു പേരും നാല് നാലിലും എസ് എസ് ആറ് പന്ത്രണ്ടിലും ഈ കുഷാനുള്ള മക്കൾ മാരക രോഗങ്ങൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറുകൾ ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി രോഗങ്ങൾ ബന്ധൽ രോഗങ്ങൾ പൈശാസിക ബന്ധനങ്ങൾ തകർച്ചകൾ തകർച്ചകൾ ഇവയെ മുഴുവനോട് നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ടിലൂടെ Yes, yes, yes. 